Herzlich willkommen heute hier aus Laos. Die Mutter aller Flüsse nennt man hier den Mekong in Laos und ich bin sechs Tage lang mit dem Schiff unterwegs von der Hauptstadt Ventian nach Luang Prabang. Eigentlich muss ich nicht einmal mein Bett verlassen und meine Kabine, um hier den Mekong sehen zu können. Laos gilt ja als Land der Langsamkeit und was liegt da näher, als dass man im gemütlichen Tempo den Mekong und auch die Region hier erlebt. Hier entlang des Mekongs gibt es einiges zu erleben und es lohnt sich da ja auch die Kabine zu verlassen und auszusteigen. Und der erste Stopp ist in Paklai. In Pakleida befindet sich ein Tempel, in dem du verschiedene Buddha-Figuren siehst, die jedem Wochentag zugeordnet sind. Je nachdem, an welchem Tag du geboren bist, steht eine andere Buddha-Figur dafür. In meinem Fall ist es zum Beispiel der Mittwoch. Und am Mittwoch, da steht Buddha tagsüber mit einer Almosenschale und am Abend, da gibt es eine Buddha-Figur, bei der ein Elefant und ein Affe ihm zu essen und zu trinken bringen. Die Abendfigur ist allerdings sehr, sehr selten zu sehen, da sie sehr schwer zu gestalten ist. Pagoden und Tempel sind nicht nur die spirituellen Zentren hier in den Dörfern, hier wird auch Bildung vermittelt. Und ein weiterer wichtiger Platz und ein wichtiges Zentrum ist auch hier der Markt. Mich faszinieren hier die Felsformationen am Flussufer, wobei diese Felsformationen sind nur während der Trockenzeit zu sehen. Während der Regenzeit ist der Pegel des Mekongs hier um einiges höher. Und Stromschnellen und auch Untiefen zählen eigentlich das ganze Jahr zu den Gefahren hier am Mekong und die Kapitäne brauchen hier einiges an Erfahrung. So wie es aussieht, haben wir unser nächstes Ziel erreicht. Vom Mekong Fluss geht es hier jetzt rauf zur Pakburn Höhle. So, hier geht es jetzt hinein in die Höhle. Hier gibt es auch ein paar Fledermäuse, wurde mir versprochen. Und hier ist es schon ziemlich finster, nämlich stockfinster. Dann brauche ich hier ein bisschen ein Licht. Mich faszinieren Höhlen und äh, auch die Gebilde, die hier über Jahrmillionen entstanden sind und welche Farben durch Einlagerungen hier entstehen. Ja. 
Entlang des Mekongs leben verschiedene Ethnien und auch Minderheiten und einige Kilometer nördlich leben in einem Dorf gemeinsam die Kmu, die Laulum und die Hmong. Die Behausungen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen hier lassen sich durch die unterschiedliche Bauweise auseinanderhalten. Die Hmong bauen zum Beispiel ihre Häuser auf Stelzen, während die anderen die Räume direkt auf der Erde errichten. Und in jedem Ort, da gibt es auch so einen Platz, der ist wichtig, das ist nämlich die Tankstelle. Durch die Landwirtschaft versorgen sich hier viele Dörfer selbst und es gibt hier, was mir besonders gut gefällt in Südostasien, viele verschiedene Früchte. Zum Beispiel habe ich gerade gesehen die Tamarinden, die einmal eher sauer schmecken und dann wieder süß, je nach Sorte. Aber hier werden zum Beispiel auch Drachenfrüchte angebaut oder auch die Sternfrucht. Mit den Produkten von den Bauern und den Kräutern kann man natürlich auch gute Gerichte zaubern. Und wie man zum Beispiel Larb Mu zubereitet, erfahre ich hier auf der Mekong San. Dieses äh, Lark Mu isst man mit Sticky Rice. Das ist hier drinnen. Äh, kennt ihr? Ja. Okay. Es oh. ist wirklich sehr klebrig. Klebereis heißt es auf Deutsch. Und ähm, das isst man dann gemeinsam hier mit dem Lark. Ja. Hm. Gut. Thank you. <lacht> Okay. 810 Meter lang und 49 Meter hoch ist dieses Bauwerk hier im Hintergrund, das uns jetzt den Weg versperrt. Es ist der Sayaburi Staudamm, er wurde erst kürzlich erbaut und durch dieses Bauwerk werden wir über zwei Staustufen durchgeschleust. Mich faszinieren hier diese großen technischen Bauwerke jedes Mal aufs Neue. Wir sind hier jetzt mitten in der Schleuse und über zwei Staustufen werden wir auf jeweils 16 Meter hinaufgehoben. Das heißt, nach 32 Metern ist unsere Fahrt nach oben spätestens zu Ende und dann fahren wir auf einem Stausee aus der Mauer wieder hinaus. Und dieser Staudamm wurde erst 2020 in Betrieb genommen, dieses Kraftwerk. Und dieses Kraftwerk produziert hier Strom hauptsächlich für den Export nach Thailand. Diese Staudammprojekte bringen allerdings auch ökologische Probleme mit sich. Zum Beispiel werden die Sedimente nicht mehr so durch den Fluss transportiert, wie das früher war. Und außerdem verändert sich hier auch der Wasserstand. Dieses Durchschleusen dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Ich habe dir die Fahrt allerdings ein bisschen schneller zusammengefasst.
Die Schleuse ist nicht für allzu große Schiffe ausgelegt. Die Mekong San ist gerade einmal 7,5 Meter breit und hier sind maximal 26 Passagiere in 13 Kabinen untergebracht. Und wir haben jetzt hier am Stausee die Gelegenheit, einmal das Sonnendeck zu genießen. Die Navigation ist für den Kapitän hier auch nicht allzu schwer. Und bald ist auch das Mittagessen angesagt und an Bord ist hier eigentlich immer etwas los. Es gibt zum Beispiel Vorträge, bei denen man sich über den Mekong und die Reiseroute informieren kann. Das Schiffspersonal und die Crew wurde uns vorgestellt. Und äh, es gibt hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man in der Bibliothek in den Büchern schmückert. Die Reise mit dem Schiff entlang des Mekongs führt ständig flussaufwärts und ich bin bereits ca. 30 Kilometer vor meinem Ziel in Luang Prabang. Und hier befinden sich die wahrscheinlich schönsten Wasserfälle Südostasiens, die Guangxi-Wasserfälle. Ein Weg führt hier ca. 30 Minuten ständig bergauf. Du siehst hier kleine Wasserfälle. Du siehst hier auch Sinterterrassen, die durch die Kalkablagerungen sich angelegt haben mit der Zeit. Dort ist das Wasser komplett türkisblau drinnen, eine tolle Farbe. Und wenn du dann ganz oben ankommst, dann siehst du hier den Hauptwasserfall. Und hier fällt das Wasser 60 Meter in die Tiefe. Bei den Wasserfällen kannst du auch schwimmen, aber ich sag's gleich, die Wassertemperatur ist für südostasiatische Verhältnisse relativ niedrig, so um die 20 Grad. Meine Reise führte an Luang Prabang vorbei und wir sind nun in Pak O angekommen. Und Pak O ist einerseits wegen seiner schönen Landschaft bekannt, aber auch für die Buddha-Statuen in den Höhlen. Hey, Sabadi! Sabadi! In den beiden Tam Ting Höhlen kannst du hunderte an Buddhas sehen und die Menschen sind hier schon seit Jahrhunderten der Meinung, dass in diesen Höhlen auch Geister leben und auch lange Zeit lebten hier auch Mönche in diesen Höhlen. Ja, hier wird es auf jeden Fall ist Abend am Mekong und hier wird gerade alles fürs nächste Highlight vorbereitet, nämlich das Barbecue auf der Sandbank. Dieses Barbecue ist gleichzeitig auch der Abschiedsabend hier von dieser sechstägigen Schiffsreise zwischen Ventian und Luang Prabang. In diesem Video zeige ich dir nur einen ganz kleinen Ausschnitt von den Erlebnissen auf der Mekong San. Jedenfalls haben wir noch viel mehr erlebt. Wir hatten jede Menge Begegnungen mit Menschen. Wir hatten kulinarische Erlebnisse und auch so manches Abenteuer war mit dabei. 
Wenn es dir gefallen hat, dann lass ein Gefällt mir da, abonniere den Kanal, damit du keine Folge mit Zugreisen und Abenteuer verpasst und wenn du Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar. Tschüss, Servus und Baba, bis zum nächsten Mal.